ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெங்காயம் போடாத குழம்பு வெங்காயம் போடாமல் டேஸ்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க வெங்காயம் விலை அதிகமாக இருக்கா இனி இந்த குழம்பு செய்யுங்க வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் ஊற வச்ச பச்சை கடலையை வந்து நல்லா கழுவி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் இந்த பச்சை பட்டாணி கூட காக்கில அளவுக்கு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது கூட மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இது கூட மீடியம் சைஸ் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி போட்டாச்சு இங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேன் எடுத்திருக்கு அது ஹீட் ஆன ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் அது கூட ஒரு ஒன்றரை டீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் நல்ல சிம்மில வச்சு கருகாம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வாசனை வந்துருச்சு இனி வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வறுத்த மிளகாய் தூள் மல்லித்தூளை வந்து இதில் கொட்டிக்கலாம் பட்டாணி வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் குக்கரில் ஒரு விசில் வந்தோன்னா அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அரை மூடி தேங்காவை வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வந்து வறுத்தது போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து நாலு பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க நல்லா பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இனி இதை வந்து ஒரு சட்டியில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஒரு மண் சட்டியில் இதை வந்து கொட்டிக்கலாம் காக்கப் அளவுக்கு தேவையான அளவு புளிக்கரிசல் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சு விடுனா தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் போட்டுக்கலாம் மிக்சி ஜார் கழுவுன தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு உப்பு வேணா செக் பண்ணி நம்ம உப்பையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சா பார்ப்போம் நல்லா கொதிக்குது இனி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சிருக்க ஹீட் ஆனோன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கிறேன் காஸ்ட் கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ரெண்டு வர மிளகாவையும் நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் போட்டுக்கலாம் தாளிப்ப வந்து இந்த குழம்புல வச்சுக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் இல்லாத சூப்பரான பட்டாணி குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு வெங்காயம் இல்லை சொல்லிட்டு டேஸ்ட் வந்து இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ